أنتم هذه الظاهرة لاحظوها في العلماء الذين ابتعدوا عن منهج أهل البيت عدهم حالة تحير عجيبة في جميع الأبعاد حيرة في كل شيء حيرة في المبدأ حيرة في المعاد حيرة في الله حيرة في صفات الله حيرة في صفات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حيرة في الفروع الفقهية تناقض تهافت لم يلجأوا إلى ركن وثيق النبي صلى الله عليه وآله عين أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ائتوا البيوت من أبوابها رفضوا ضريبة هذا الرفض الحيرة في كل شيء أكو رواية لطيفة راجعوها في الوسائل على ما أتذكر في أبواب المواريث الإمام الصادق صلوات الله عليه يسأل واحدا من أصحابه يقول ما يقول ابن أبي ليلى في هذه القضية قضية قضائية تعرض على هذا القاضي ابن أبي ليلى قاضي كبير رأيه نافذ في عهد الإمام الصادق طبعا قاضي بعيد عن أهل البيت شنو يقول في هذه القضية رجل مات أو امرأة ماتت أكو في البيت أمتعة ورثة الميت والحي تنازع في هاي الأمتعة الرجل مات الزوجة وورثة الزوج تنازع في هذا الفارش لمن يكون هذا الفارش هذه القضية القضائية عرضت على يحيى بن أكثان فالإمام الصادق يسأل ذاك الرجل لعله عبد الرحمن بن الحجاج يقول ما يقول ابن أبي ليلى في هذه القضية فيقول ذلك الرجل للإمام الصادق إنني رأيت منه أربعة أحكام متناقضة قضائية في هذه القضية في المرة الأولى قضى بشيء في المرة الثانية قضى بشيء ثالث ثاني إلى أربع مرات ولولا أنني كنت حاضرا عنده ما صدقت ولا نقلت فالإمام الصادق يقول تريد تعرف رأيي رأيي هو هذا مو رأيه رأي رسول الله صلى الله عليه وآله لأن حديث الإمام الصادق حديث أبيه وحديث أبيه حديث جده إلى أن تنتهي الحلقات إلى رسول الله وإلى أن تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ووال أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري أما ابن أبي ليلى عن من يتحدث عن آراء متقلبة في كل يوم